ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ನೀವು ಏನೇನನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ ಆಫನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗೋ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಲುಪಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿಸ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಾನು ಲೈಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಜುಟೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಫೌಂಡೆಡ್ ಫಿಸಿಕ್ ಫಾಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಿಸಿಕ್ ಫಾಲ ವಿತ್ ದ ವಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ವಿ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಐ ಟಿ ಜೆ ಇ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸಿ ಓನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ತ್ ಇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸಿ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಪೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ಐ ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಟಿ ಪಿ ಪಿಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಟಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡೋದು ಬ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೂ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ರೆಸಿಪ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಯಿತಾ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಿರೋ ಅದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಜಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಫೈನಲಾಗಿ ಏನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವಿಜ್ ಲೆಟ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಂದನೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒರಿಜಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅದು ಇಸ್ಕೊಬಹುದು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಥರ ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜವರು ಅಂದರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಗಂಟೆ ಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್
ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಏನೋ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ರೂರಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಆ ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನೂ ಸಹ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಅನ್ನೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬ್ರೌಚರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಬ್ರೌಚರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಬಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ನೋಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಕಾಲೇಜ್ಗಳದ್ದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಲೈಕ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೌಂಡು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ ಆಯಿತಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜು ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಈಗ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬ್ರಾಂಚು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಜಿ ನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒನ್ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತನಾರು ನಾಲ್ಕು ಈ ಆಸು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಂಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಟು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಟು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಅದು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಫ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು ಕಟ್ ಆಫು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಆಯಿತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಟೂ ಏಜಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಎ ಕೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ತೌಸಂಡ್